வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேம் தேர்டு டேம் சோசியல் சயின்ஸு ஃபுல்லாக குவிக்கான வியூ பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு பாடத்திலும் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் டிஎன்பிசி யூனிவர்சிட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் ஆரியர்கள் ஏறத்தாழ கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறில் இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்தனர் இக்காலகட்டத்திற்கு வேத நூல்கள் முக்கிய சான்றுகளாக இருக்கு வேதகால அரசியல் இரத்த உறவை அடிப்படையாக கொண்டது ஆரியர்கள் கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்த போது அங்கிருந்த தொடக்க கால குடியேற்றங்கள் பிரதேச அரசுகளாக மாறின இரும்பு கலப்பையும் இரும்பு கோடாரியும் அதிக அளவிலான நிலங்களை வேளாண்மையின் கீழ் கொண்டு வர உதவின புதிய கைவினைத் தொழில்களும் கலைகளும் வளர்ந்தன கங்கை சமவெளி பகுதியில் நகரங்கள் தோன்றுவதற்கு இவைகள் வழிவகுத்தன வட இந்தியாவின் பிற்கால வேத சமூகமும் தென்னிந்தியாவின் இரும்பு கால சமூகமும் ஒரே காலத்தை சேர்ந்தவை இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிற்கால வேத சமூகமும் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு கால சமூகமும் ஒரே காலத்தை சேர்ந்தவை இந்தியாவில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அறிவு வளர்ச்சியும் ஆன்மீக வளர்ச்சியும் ஏற்பட்ட காலமாகும் சமணம் இருபத்தி நான்கு தீர்க்கிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோட்பாடு ஆகும் மகாவீரர் மூன்று நெறிகளை வற்புறுத்தி கூறுகிறார் அவை நன்னம்பிக்கை நல்லறிவு மற்றும் நற்செயல் பௌத்தத்தை நிறுவியவர் கௌதம புத்தர் புத்தரின் போதனைகள் தம்மா அதாவது தர்மம் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன பௌத்தம் இந்திய எல்லைகளை தாண்டியது ஆனால் சமணம் இந்தியாவுக்கு உள்ளாகவே இருந்தது சமணம் மற்றும் பௌத்தத்தின் அடிப்படை கொள்கை அஹிம்சை ஆகும் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு ஒரு முக்கிய திருப்பு முனையாகும் பதினாறு மகா ஜனபதங்களின் எழுச்சிக்கு அது சாட்சியாக இருந்தது பதினாறு மகா ஜனபதங்களில் மகதம் ஒரு பேரரசாய் எழுச்சி பெற்றது மகதம் ஹரியங்கா சிசுநாகா நந்தா மௌரிய அரச வம்சங்களால் ஆளப்பட்டது சந்திரகுப்த மௌரியர் மௌரிய பேரரசை நிறுவினார் மௌரிய அரசல்களில் அசோகர் மிகவும் புகழ் பெற்றவர் அப்போ அசோகர் யாருன்னா மௌரிய அரசர் அசோகரின் தூண் கல்வெட்டுகளும் மற்றும் பாறை கல்வெட்டுகளும் தம்மா பற்றிய அவரது கொள்கைகளை நமக்கு உணர்த்துகின்றன மனிதனோட தேவையை பூர்த்தி செய்பவைகள் வளம் ஆகும் இயற்கையிலிருந்து பெறப்படும் அனைத்து வளங்களும் இயற்கை வளங்களாகும் உயிருள்ள அனைத்து வளங்களும் உயிரியல் வளங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன உயிரற்ற அனைத்து வளங்களும் உயிரற்ற வளங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றன இயற்கை வளங்களை சேகரித்தல் முதல்நிலை செயல்பாடு எனப்படுகிறது தற்போது பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வளங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வளங்கள் எனப்படுகின்றன மனிதனின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இயற்கை வளங்களை செயல்முறைகளினால் மாற்று உருவாக்கம் செய்வது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் எனப்படும் மனிதர்களும் வளங்களே உற்பத்திக்கும் விநியோகத்திற்கும் தேவைப்படும் அனைத்து சேவைகளும் மூன்றாம் நிலை செயல்பாடுகள் எனப்படும் வளங்களை மிக கவனமாக கையாளுதலே வளங்களை பாதுகாத்தல் ஆகும் நிகழ்காலத்தில் உள்ள மக்கள் தொகையின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வருங்கால தலைமுறையினரையும் கவனத்தில் கொண்டு சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காத வண்ணம் ஏற்படும் வளர்ச்சியே நிலையான வளர்ச்சி ஆகும் தற்போது பயன்பாட்டிற்கு வராத வளங்கள் மறைந்திருக்கும் வளங்கள் எனப்படும் வளத்தினை பயன்படுத்திய பிறகு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இயற்கை செயல்முறைகளால் புதுப்பித்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து வளங்களும் புதுப்பிக்க கூடிய வளங்கள் எனப்படுகின்றன குறைவான இருப்பு உள்ள அனைத்து வளங்களும் புதுப்பிக்க இயலா வளங்களாகும் அனைத்து இடங்களிலும் பரவலாக காணப்படும் வளங்கள் உலகளாவிய வளங்கள் எனப்படும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும் வளங்கள் உள்ளூர் வளங்கள் எனப்படும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் அடிப்படை கருத்துகளையும் கொள்கைகளையும் சட்டத்தையும் கொண்டுள்ளது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆவார் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகவுரை நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது இந்தியா ஒரு இறையாண்மை உடைய சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு நாடாகும் புலி 
யானை டால்ஃபின் மயில் கருணாகம் ஆலமரம் மாம்பழம் கங்கை தாமரை ஆகியவை இயற்கை தேசிய சின்னங்களாகும் இந்திய அரசியலமைப்பு சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டில் மூவர்ண கொடியை தேசிய கொடியாக ஏற்றுக்கொண்டது தேசிய கொடி தேசிய லட்சினை தேசிய கீதம் தேசிய பாடல் போன்றவை பிற தேசிய சின்னங்களாகும் விடுதலை நாள் குடியரசு நாள் காந்தி ஜெயந்தி போன்றவை முக்கிய தேசிய விழாக்களாகும் சங்கம் எனும் சொல் புலவர்களின் குழுமத்தை குறிக்கிறது இவ்வமைப்பு மதுரையில் பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தோங்கியது சங்க காலத்தில் சேரர் சோழர் பாண்டியர் ஆகிய மூவேந்தர்கள் தமிழக பகுதிகளை ஆட்சி செய்தனர் இம்மூன்று முடியரசுகர்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தமிழக பகுதிகள் பல்வேறு சுதந்திரமான குறுநில மன்னர்களாலும் ஆளப்பட்டன தொல்லியல் ஆய்வுகள் தமிழகத்திற்கும் அயல் நாடுகளுக்கும் இடையே இருந்த வணிக உறவை உறுதி செய்கின்றன கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சங்க காலம் முடிவுறத் தொடங்கியது தமிழகத்தை களப்பிரர்கள் கைப்பற்றினர் அவர்கள் ஆட்சிக்கான ஆதாரங்கள் சமணம் பௌத்த இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன மௌரிய பேரரசு சிதறுண்டதன் விளைவாக வட மேற்கிலிருந்து சாகர்கள் சிந்தியர்கள் பார்த்தியர்கள் இந்தோ கிரேக்கர்கள் குஷானர்கள் ஆகியோர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தனர் இத்தனை பேர் படையெடுத்திருக்காங்க கடைசி மௌரிய பேரரசர் பிரகத்ரதர் அவருடைய படை தளபதி புஷ்ய மித்ர சுங்கரால் கொல்லப்பட்டார் மகதத்தில் புஷ்ய மித்ர சுங்கர் சுங்க அரச வம்சத்தை நிறுவினார் கண்வர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் குப்த அரச வம்சத்தின் எழுச்சி வரை மகதத்தின் வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் இடம்பெறவில்லை இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்வர்களோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறமாகவும் குப்த அரசோட எழுச்சிக்கு அப்புறமாகவும் மகத வரலாற்றில் எதுவுமே நடைபெறலை அப்படி ஒன்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட இந்தியாவில் குஷானர்கள் முந்நூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தனர் தெற்கே தெற்கே அப்படின்னா சாத வாகனர்கள் அவர்கள் தான் ஆந்திரர் இவங்க நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர் சாகர் வம்ச அரசர்களில் தலை சிறந்தவர் ருத்ரதாமன் ஆவார் குஷானர்களில் நன்கு அறியப்பட்டவர் கனிஷ்கர் அப்போ கனிஷ்கர் யார் அப்படின்னா அவர் குஷானர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அசோகர் யார் அப்படின்னா அவர் மௌரியர் கனிஷ்கர் பார்த்தீங்கன்னா குஷானர் இதுவே இப்போ தான் தெரியுது இவர் மகாயான பௌத்தத்தை தீவிரமாக பின்பற்றினார் இவருடைய காலத்தில் காந்தார கலை வளர்ச்சி பெற்றது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க காந்தார கலை யாரோட காலத்தில் வளர்ச்சி பெற்றதுன்னு இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க கனிஷ்கர் காலத்தில் ஸ்ரீகுப்தர் குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆகியோர் குப்த வம்சத்தின் தலை சிறந்த அரசர்கள் குப்த வம்சத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் விஷ்ணுகுப்தர் குப்தர்கள் தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்தினர் குப்தர்கள் காலத்தில் சுரங்க தொழிலும் உலோக தொழிலும் செலுத்து ஓங்கின நாள்வர்ண முறையை பின்பற்றிய குப்தர் சமுதாயம் தந்தை வழி சமூகமாக இருந்தது வேத மதமும் வேத சடங்குகளும் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தன கட்டுமான கோவில்களை முதலில் கட்டியவர்கள் குப்தர்களே அது முந்தைய பாறை குடைவர கோவில்களிலிருந்து பரிணாமம் அடைந்தது ஆகும் ஆரியபட்டர் வராகமிகிரர் பிரம்மகுப்தர் ஆகியோர் அக்காலத்தில் தலை சிறந்த வானியல் மற்றும் கணித அறிஞர்கள் ஆவார்கள் ஹர்சர் வர்த்தன வம்சத்தின் மிகச்சிறந்த அரசராவார் அவர் பேரரசரானது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு ஆகும் ஒரு கலைஞராக நாடக ஆசிரியராக ஹர்ஷர் கலை இலக்கியங்களின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செய்து உள்ளார் யுவான் சுவாங் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை புரிந்தார் அவருடைய பயண குறிப்புகள் ஹர்ஷரின் ஆட்சி காலத்தையே இந்தியாவின் நிலைகளை புரிந்து கொள்ள பயன்படுகின்றன ஹர்ஷர் பௌத்த மதத்தை தீவிரமாக பின்பற்றினாலும் வேத மதத்தையும் வளர்த்தார் ஏழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தென்னிந்தியா காஞ்சி பல்லவர் வதாபி சாளுக்கியர் ஆகியோரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது பல்லவர்கள் காலம் அதன் கட்டிடக்கலை அற்புதங்களுக்காக பெயர் பெற்றது ஆகும் பல்லவர்களின் கட்டிடக்கலையை மூன்றாக வகைப்படுத்தலாம் குடைவர கோவில்கள் கட்டுமான கோவில்கள் 
ஒற்றை பார கல் ரதங்கள் மற்றும் மண்டபங்கள் சாளுக்கியர்கள் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலைக்கு பெருமளவு பங்களிப்பை செய்துள்ளனர் கோவில் விமானங்களை கட்டுவதில் புதிய கட்டிடக்கலை பணியான வெசாரா அவர்களால் வளர்க்கப்பட்டது பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெசாரா அப்படிங்கிறது அந்த கட்டிடக்கலையோட ஒரு புதுமையான முறை அதை சாளுக்கியர்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க ராஷ்டிர கூடர்களும் இந்திய கலை வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை செய்துள்ளனர் அவர்கள் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை சாதனைகளை எல்லோரா குகைகளிலும் எலிஃபண்டா தீவிலும் நாம காணலாம் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எல்லோரா எலிஃபண்டா தீவில் இருக்கிற குகைகள் எல்லாமே ராஷ்டிர கூடர்களோட கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு உலகின் மிக பெரியதும் மிக அதிக மக்கள் தொகையும் கொண்டது ஆசியா ஐந்து இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து துருவம் வரை அனைத்து வகையான காலநிலையும் ஆசியாவில் காணப்படுகின்றன இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆசியாவில் நிலநடுக்கோடு இருக்குது துருவப்பகுதி இருக்குது இந்த மாதிரியான எல்லா காலநிலையுமே காணப்படுது மரங்களற்ற துருவப்பகுதி முதல் அடர்ந்த நிலநடுக்கோட்டு காடுகள் வரை ஆசியாவில் உள்ளன நிலக்கரி இரும்புத்தாது மற்றும் பெட்ரோலியம் பாக்சைட் மைக்கா தகரம் துத்தநாகம் முதலினவும் ஆசியாவில் கிடைக்க பெறுகின்றன நெல் கோதுமை கரும்பு சணல் பருத்தி தேயிலை காப்பி பேரிச்சம்பளம் போன்றவை எல்லாமே ஆசியாவின் முக்கிய பயிர்களாகும் அனைத்து சமயங்களின் பிறப்பிடமும் ஆசியாவாகும் ஐரோப்பா உலகின் ஆறாவது பெரிய கண்டமாகும் இது நான்கு இயற்கை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆசியா ஐந்து இயற்கை அமைப்பு ஐரோப்பா பார்த்தீங்கன்னா நான்கு இயற்கை பிரிவுகள் ஐரோப்பிய ஆறுகள் அக்கண்டத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன ஐரோப்பா குளிர்ந்த மிதமான காலநிலையை கொண்டது கலப்பு விவசாய முறை பரவலாக அங்கு நடைபெறுகிறது நிலக்கரி மற்றும் இரும்பு ஐரோப்பாவில் கிடைக்கப்பெறும் முதன்மையான கனிமம் தொழில்துறையில் உலகிலேயே மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த கண்டமாக திகழ்கிறது அப்போ ஐரோப்பா தான் தொழில்துறையில் அதிகமாக முன்னேற்றம் அடைந்த கண்டம் கிறிஸ்துவம் ஐரோப்பாவின் முதன்மையான சமயமாகும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் சில முக்கியமான தகவல் இருக்குது அதனால தான் இதை கொடுத்துருக்கேன் வற்றாத அப்படின்னா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பருவ காற்று அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட பருவத்தில் இந்திய பெருங்கடலில் வீசும் காற்று டைகா அப்படிங்கிறது சதுப்பு நில ஊசி இலை காடுகள் இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க டைகா அப்படிங்கிறது சதுப்பு நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊசி இலை காடுகள் தூந்திரம் அப்படிங்கிறது பரந்த சமமான மரமே இல்லாத ஆர்டிக் பகுதி ஸ்டெப்பிஸ் அப்படிங்கிறது சைபீரியாவில் காணப்படும் மிக பெரிய சமமான மரங்களற்ற பரப்பு போல்டர் அப்படிங்கிறது கடலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட தாழ்வான நிலம் தோட்ட வேளாண்மை இது நமக்கு தெரியும் தோட்டங்களை அமைத்து பராமரிக்கக்கூடிய கலை புவி மாதிரி மற்றும் நில வரைபடத்தில் கிடைமட்டமாக கிழக்கு மேற்காக வரையப்பட்டுள்ள கற்பனை கோடுகள் அச்சக்கோடுகள் ஆகும் அப்போ அச்சக்கோடுகள் கிடைமட்டமாக இருக்கும் கிழக்கு மேற்கு நோக்கி இருக்கும் புவி மாதிரி மற்றும் நிலைவர படத்தில் செங்குத்தாக வடக்கு தெற்காக வரையப்பட்டுள்ள கற்பனை கோடுகள் தீர்க்க கோடுகள் அப்போ தீர்க்க கோடுகள் அப்படிங்கிறது வடக்கு தெற்கா இருக்கு ஜீரோ டிகிரி அச்சக்கோடு நிலநடுக்கோடு எனப்படுகிறது அப்போ நிலநடுக்கோடு அப்படிங்கிறது அச்சக்கோடு தான் அது என்னன்னா ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு கிரீன்விச் தீர்க்க கோடு என்றும் முதன்மை தீர்க்க கோடு அப்படின்னும் சொல்லப்படுது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு பார்த்தீங்கன்னா கிரீன்விச் தீர்க்க கோடுனும் சொல்கிறாங்க முதன்மை தீர்க்க கோடுனும் சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கு அச்சம் வரையுள்ள பகுதி வடக்கு அரைகோளம் எனவும் தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கு அச்சம் வரையுள்ள பகுதி தென் அரைகோளை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஜீரோ டிகிரி கிரீன்விச் தீர்க்க கோட்டிற்கு வளப்புறம் நூற்றி எண்பது டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க கோடு வரை பரவியுள்ள பகுதி கிழக்கு அரைகோளம் எனவும் இடதுபுறம் நூற்றி எண்பது டிகிரி மேற்கு தீர்க்க கோடு வரை பரவியுள்ள பகுதி மேற்கு அரைகோளம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தெளிவாக அச்சக்கோடுகள் வட்ட வடிவத்தில் தோராயமாக நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் வரையப்பட்டு உள்ளன துருவ பகுதியில் இவை புள்ளியாக உள்ளன தீர்க்க கோடுகள் அரை வட்ட கோடுகள் ஆகும் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலும் நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி அச்சப்பகுதிகளில் எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலும் 
துருவ பகுதியில் இடைவேளி இன்றியும் வரையப்பட்டுள்ளன அச்சக்கோடுகள் இணைவது கிடையாது தீர்க்க கோடுகள் அனைத்தும் துருவ பகுதியில் இணைகின்றன தீர்க்க கோடுகளை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது நூத்தி எண்பது டிகிரி தீர்க்க கோடு பன்னாட்டு தேதி கோடாகும் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்மளோட பன்னாட்டு தேதி கோடு அப்படிங்கிறது நூத்தி எண்பது டிகிரி தீர்க்க கோடு மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு உள்ளாட்சி அமைப்பு ஆகும் ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி ஆகியவை ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளாகும் பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி ஆகியவை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளாகும் கிராம ஊராட்சியில் உள்ள கிராம சபை ஒரு நிரந்தர அமைப்பு ஆகும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எது நிரந்தர அமைப்பு அப்படின்னு கேட்கப்படலாம் கிராம ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய கிராம சபை நிரந்தர அமைப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மேம்படுத்தியது உள்ளாட்சி தேர்தல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது எல்லாமே முக்கியமானவை நம்ம மனப்பாடமாகவே இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்